హలో గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూడబోతున్నాం అగ్రికల్చర్ అండ్ అల్లీడ్ యాక్టివిటీస్ యాక్చువల్లీ నేను మొన్న చేశాను మళ్ళీ పోస్ట్ చేయలేదు కమెంట్స్ చేస్తున్నారు మీరు సో బికాస్ కంటిన్యూ చేస్తామని చెప్పాను ఐఎమ్ కంటిన్యూయింగ్ దిస్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ఐ విల్ డూ ఆల్ ద చాప్టర్స్ అండ్ ఐ విల్ కంప్లీట్ దెమ్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్ సో డోంట్ వరీ నో లెట్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ చాప్టర్లో అగ్రికల్చర్ అండ్ అలీడ్ యాక్టివిటీస్ అని ఉంటాయి అగ్రికల్చర్ అంటే ఒట్టి అగ్రికల్చర్ కాదు దీంట్లో వేరే సెక్టార్స్ కూడా ఉంటాయి లైక్ యానిమల్ హస్బెండ్రీ తర్వాత హార్టికల్చర్ ఫిషరీస్ ఈ మూడు సెక్టార్స్ ఉంటాయి ఇంకా పౌల్ట్రీ మీట్ అవన్నీ యానిమల్ హస్బెండ్రీ సెక్టార్లోనే వచ్చేస్తాయి సో తెలంగాణ ఆఫ్టర్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగింది ఈ సెక్టార్లో ముఖ్యంగా మన ఇరిగేషన్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి బాగా పెరిగాయి ఎందుకంటే మనం గవర్నమెంట్ ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ మూమెంట్ అంతా జరిగింది నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనే దాని మీదనే సో దాంట్లో నీళ్లు అనేది ముఖ్యమైన విషయం మనకు చాలా డిస్క్రిమినేషన్ జరిగింది బిఫోర్ తెలంగాణ అని మనకు తెలిసిన విషయమే సో దాన్ని ముఖ్యంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని మన గవర్నమెంట్ దీన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఇరిగేషన్ సెక్టర్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది సో లెట్ స్టార్ట్ నో అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్లో నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ అగ్రికల్చర్ ఒకటే కాదు అగ్రికల్చర్ ఉంటుంది ప్లస్ ఫారెస్ట్రీ ఉంది లైఫ్ స్టాక్ ఉంది ఫిషరీస్ ఉంది హార్టికల్చర్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో మన ఎకానమీలో లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వరకు చూస్తే థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అయింది అంటే అప్పట్లో డెబ్బై ఆరు లక్షల కోట్లు డెబ్బై ఆరు వేల కోట్లు ఉన్న అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఈరోజు నూట ఎనభై తొమ్మిది వేల కోట్లు దాకా వెళ్ళింది అంటే లక్ష ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల దాకా చేరింది సో ఈ రకంగా చూసుకుంటే మనకు థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది అలాగే మనకు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో చూసుకుంటే ఆ టైంలో ఓన్లీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది అనమాట సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ లైఫ్ స్టాక్ సబ్ సెక్టర్ ఈ అగ్రికల్చర్లో ముఖ్యం గ్రోత్ కనిపించింది మనకు లైఫ్ స్టాక్లో దాంట్లో ఏంటంటే ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ని అన్నింటినీ లైఫ్ స్టాక్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ క్రాప్స్ ఆ తర్వాత త్రీ పర్సెంట్ ఫిషరీస్ మిగతా టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ లాగింగ్ సెక్టర్ అనమాట సో ఫా అగ్రికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్తో పోలిస్తే యానిమల్ హస్బెండ్రీ ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మేజర్ డామినేటింగ్ సెక్టర్ అండర్ అగ్రికల్చర్ అనేది ఏంటి అంటే మన యానిమల్ హస్బెండ్రీ సెక్టర్ దిస్ అలోన్ కాంట్రిబ్యూట్స్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలీడ్ యాక్టివిటీస్ నెక్స్ట్ మన అగ్రికల్చర్ యానిమల్ హస్బెండ్రీలో మన పాపులేషన్ కూడా బాగా పెరిగింది అప్పట్లో మనకు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టు నైన్టీన్ మధ్యలో పాపులేషన్ చూసుకుంటే ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్ ఉన్న పాపులేషన్ ఇప్పుడు థర్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్కి చేరింది అంటే దీంట్లో ట్వంటీ టూ పాయింట్ టూ వన్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది ఇంత గ్రోత్ మన వరల్డ్ ఇండియాలో సెకండ్ హయ్యెస్ట్ గ్రోత్ అనమాట ఇది ఓన్లీ ఆఫ్టర్ వెస్ట్ బెంగాల్ మన దగ్గర గ్రోత్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన రైతు బంధు స్కీమ్ రైతు బంధు స్కీమ్ గురించి నేను ఈరోజు కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూశాను ఖచ్చితంగా దీని గురించి మనకు ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పటిదాకా దీని మీద యాభై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు ఎయిట్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో వేశారు మిగతా ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కూడా ముందు ముందు వస్తుంటాయి అంటే ఈ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేసేదాకా ఎయిట్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అయిపోయాయి ఆ తర్వాత కూడా నాకు తెలిసి ఒకట ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ వచ్చింది ఇంకో సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పెండింగ్ ఉంది అది కూడా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇరిగేటెడ్ ఏరియా అనేది గ్రాస్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇరిగేటెడ్ ఏరియా మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారని అది నూట పంతొమ్మిది శాతం పెరిగింది అంటే డబల్ కంటే ఎక్కువైంది అనమాట అప్పట్లో అరవై రెండు లక్షల ఎకరాలు నీళ్ళు అందితే ఇప్పుడు నూట ముప్పై ఆరు లక్షల ఎకరాలకి నీళ్ళు అందుతున్నాయి ఇది సిగ్నిఫికెంట్ డెవలప్మెంట్ మన దగ్గర సో దీన్ని ఎలా చేయగలిగారు అంటే మిషన్ కాకతీయాలతో లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్తో అండ్ దానివల్ల మనకు ఇరిగేషన్ అనేది బాగా పెరిగిపోయింది అండ్ ప్యాడీ అంటే మన వరి ధాన్యం పండించడం అనేది దీనివల్ల ఇరిగేషన్ పెరగడం వల్ల వరికి నీళ్ళు ఎక్కువగా అవసరం ఉంటాయి కాబట్టి మూడు వందల శాతం వరి ధాన్యం పెంచడం అనేది పెరిగింది అలాగే కో కాటన్ అంటే పత్తి కూడా అరవై ఒక శాతం పెరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత సో దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకు రైతులకు ప్యాడ
అందరూ ఒకేసారి కోస్తారు వరి ధాన్యం కోసినప్పుడు సడన్గా మార్కెట్కి వెళ్ళేసరికి మార్కెట్లో డిమాండ్ సప్లై ఎక్కువైపోతుంది అనమాట అందరూ ప్యాడీకి వచ్చినప్పుడు అందరు ప్యాడీకి వచ్చినప్పుడు సడన్గా ఇప్పుడు మనము దసరా తర్వాత మనకు ప్యాడీ ఇది సంక్రాంతి టైంలో ఈ సీజన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట మార్కెట్ సడన్గా ప్యాడీ ఎక్కువైపోతుంది అప్పుడు ఏంటి మన దగ్గర స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ లేవు కాబట్టి మార్కెట్లో సప్లై ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి సడన్గా మార్కెట్లో రేట్స్ అనేవి పడిపోతాయి రైతులకనే దానివల్ల వచ్చే లాభం అనేది రాదు వాళ్ళ పంటకు పెట్టుబడి అనేది రాదు సో వాళ్ళు ఆ రేట్ డిసైడ్ చేసుకోలేరు నేను ఎంత పండించినా సరే మార్కెట్లో అంత రేట్ లేదు అని తక్కువ కమ్మేసి వెళ్ళిపోతారనమాట సో దాని గురించి మన క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ చేస్తే ఏముందంటే వరి అనేది ఒకటే కాకుండా వేరే కాటన్ వేరే క్రాప్స్ కూడా వస్తాయి ఇప్పుడు మనము ఆయిల్ పామ్ ఉంది ఆయిల్ పామ్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది మన దగ్గర కానీ మనం పండించట్లేదు అలాగే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా వేరే వేరే రకాల ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి వాటిని అన్నింటిని ఎంకరేజ్ చేస్తే ఏంటంటే మనకు మార్కెట్లో పెట్టుబడి వాళ్ళ రైతులకు వాళ్ళ పెట్టుబడి ధర అందుతుంది వాళ్ళకు రేట్స్ బాగా వాళ్ళ వాళ్ళ రేట్స్ వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అందుకే గవర్నమెంట్ ముఖ్యంగా క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ మీద దృష్టి పెడుతుంది అలాగే ఆయిల్ పామ్ ఏంటంటే మనము చాలా తక్కువ పండిస్తున్నాం అండ్ మేము మోస్ట్లీ ఇంపోర్ట్ చేస్తుంటాం వేరే కంట్రీస్ నుంచి అందుకని మనం ఆయిల్ పామ్ మిషన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆయిల్ పామ్లో తెలంగాణ దగ్గర హయ్యెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ ఉంది ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఒక చెట్టుకి సపోజ్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను ఒక చెట్టుకి వేరే చోట్లలో పెరిగిన చెట్లకి ఒక చెట్టుకి ఐదు కాయలే కాస్తే తెలంగాణలో ఏడు ఎనిమిది అలా ఎక్కువ కాయలు కాస్తాయి అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే తెలంగాణలో పండించడం వల్ల లాభం ఎక్కువ ఉంటుంది అని అర్థం ప్రొడక్టివిటీ అంటే సో ఆయిల్ పామ్కి ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది తెలంగాణ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ టర్మ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే తెలంగాణ సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉంది మన దగ్గర ఎనిమిది కాయలు పండినా కానీ అన్నీ అంద వేరే టాప్ ఫైవ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కంటే ఎక్కువ తక్కువనే పండిస్తున్నాం మనం అందుకే మనం సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాం ఇది అబౌట్ ఆయిల్ పామ్ అండి నెక్స్ట్ మనం డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దాం సో అగ్రికల్చర్ అండ్ ఆలిడ్ సెక్టర్స్ నేను మోస్ట్లీ గ్రాఫ్స్ డిస్కస్ చేస్తాను మిగతా విషయాల్లోకి వెళ్ వెళ్ళడానికి మనకు అంత అవసరం కూడా లేదు సో ఉన్న గ్రాఫ్స్ని చూసుకుంటూ వెళ్దాం తెలంగాణలో జీవీఏ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ట్వంటీ టూ వరకు చూస్తే ఏ సెక్టార్ నుంచి ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ అయింది ఇక్కడ మూడు సెక్టార్స్ ఉంటాయి మనకి ఎకానమీలో ఒకటి అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీస్ సర్వీసెస్ సో మీరు ఈరోజు కూడా నేను మళ్ళీ ఈరోజు నేను ఒక మాక్ టెస్ట్ సాల్వ్ చేశాను దాంట్లో మళ్ళీ అడిగారు అంటే లాస్ట్ తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి డామినెంట్ సెక్టార్ ఏది అని కాంట్రిబ్యూషన్ చేసిన డామినెంట్ సెక్టార్ ఏది అంటే సర్వీసెస్ సెక్టార్ అలాగే క్వశ్చన్స్ ఇంకో రకంగా ఎలా వస్తాయంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఏర్పడి నుంచి నుంచి అగ్రికల్చర్లో కాన్స్టెంట్గా ఇంక్రీజ్ కనిపించింది అని అంటాడు చూస్తే చూడండి కాన్స్టెంట్గా ఇంక్రీజ్ ఉందా లేదు మధ్యలో కొంచెం డిక్రీజ్ అయింది మళ్ళీ ఇక్కడ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో పెరిగింది మళ్ళీ తగ్గింది సో కాన్స్టెంట్ డిక్ ఇంక్రీజ్ లేదు ఏ సెక్టర్లో కూడా కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ లేదు కొన్నిసార్లు పెరుగుతుంది కొన్నిసార్లు తగ్గుతుంది అలాగే సెకండ్ మోస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ టు తెలంగాణ ఎకానమీ అంటే అగ్రికల్చర్ కాదు ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ అలాగే సెకండ్ మోస్ట్ ఎంప్లాయర్ ఎవరు ఫస్ట్ మో అందరికంటే హయ్యెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే సెక్టర్ ఏది అంటే అగ్రికల్చర్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉందన్నమాట సెకండ్ మోస్ట్ మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే సెక్టర్ ఏది అంటే సర్వీసెస్ సెక్టర్ సో ఈ వీటి మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ కాకండి ఎంప్లాయ్మెంట్ విషయానికి వచ్చేసరికి అగ్రికల్చర్ చాలామందిని ఎంప్లాయ్ చేస్తుంది బట్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే మనకు ఆదాయం వచ్చేసరికి అగ్రికల్చర్ నుంచి చాలా తక్కువ ఆదాయం ఉంటుంది అందుకే దీన్ని దీస్ గైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటారు అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నట్టు కనిపించదు ఇంట్లో అందరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే పంటల్లో మన చేని దగ్గర పనికి వెళ్తున్నాము అంటారు కానీ అంతమంది అవసరం లేనిచ్చినట్టు కూడా పని చేస్తుంటారు అని అర్థం డిస్ గైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటారు దానికి వివిధ రకాల కారణం కారణాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే మన దగ్గర ఇండస్ట్రీ సెక్టార్లో అంత అబ్జర్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ లేదు ఇంకా కూడా అండ్ మన అగ్రి సర్వీసెస్ సెక్టార్లో అబ్జర్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉన్నప్పటికీ మన పాపులేషన్ దగ్గర స్కిల్లింగ్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ లేవు సో వీటన్నిటి వల్ల మనకు ఇప్పటికీ అగ్రికల్చర్ ఒక డామినెంట్ సెక్టర్గానే ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్ పరిస్థితి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన అగ్రికల్చర్ లోపల ఏ సెక్టర్ ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు గమనించాల్సింది ఒకప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంటే కాంట్రిబ్యూట్ చేసే యానిమల్ హస్బెండరీ సెక
ఇది మంచిదా లేదా అంటే అది మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే దీంట్లో ఎక్కువ లాభాలు అర్జించే వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఓకే నష్టాలు అర్జించే వాళ్ళు ఉన్నారంటే వాళ్ళంటే వాళ్ళు వేరే సెక్టర్స్కి వెళ్ళిపోవడమే మంచిది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఇక్కడ చూడండి అగ్రికల్చర్ సెక్ అగ్రికల్చర్ అనేది తెలంగాణలో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది సో ఒకప్పుడు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే అది కూడా మైనస్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండేది అంటే అగ్రికల్చర్లో గ్రోత్ లేని ఒక సంవత్సరం ఉండేది టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ కానీ అలాంటిది ఇప్పుడు నైన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అయింది అలాగే నైన్టీన్ ట్వంటీలో మన కరోనా పీరియడ్ కంటే ముందు పీరియడ్ చూసుకుంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అంటే మన జరిగిన మొత్తం గ్రోత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే దాంట్లో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ వల్లనే వచ్చింది సో ఇది మనం మా తెలంగాణలో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఎలా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ గ్రో అవుతుంది అనేది దీనికి అది నిదర్శనం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మనకి ఇంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది కదా గ్రోత్లో మరి ఈ సెక్టర్లో ఏ ఏ సెక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయంటే అవే మరి మన అగ్రికల్చర్ లోపల ఉండే సెక్టర్స్ ఏవి ఏంటే మన క్రాప్స్ ఒకటి ఇక్కడ చూడండి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో క్రాప్స్ నెగిటివ్ గ్రోత్లో ఎట్లా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే మనం ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో చూసుకుంటే అసలు క్రాప్ గ్రోత్ రేట్స్ చాలా పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది లైఫ్ స్టాక్ గ్రోత్ రేట్ చూడండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఒకప్పుడు క్రాప్ గ్రోత్ రేట్ ఒకప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నది కూడా ఇప్పుడు జీరో దగ్గరకు వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్ నీల్కి వచ్చేసింది కానీ వేరే సెక్టర్స్ మాత్రం గ్రో అవుతున్నాయి ఫారెస్ట్రీ కానీ ఫిషింగ్ కానీ లైఫ్ స్టాక్ కానీ ఇవి గ్రో అవుతున్నాయి కానీ మన క్రాప్ సెక్టర్కి ప్రాధాన్యత మాత్రం పడిపోతుంది డే బై డే ఇది మనం చూడాల్సింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఏదైతే ఉందో మన వేరే రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉంది మన తెలంగాణలో ఎలా ఉంది అంటే తెలంగాణ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది ఎలెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్తో మొత్తం ఈ ఏ ఆరు సంవత్సరాల మధ్యలో గ్యాప్లో చూసుకుంటే మనం ఎనిమిది సంవత్సరాల గ్యాప్లో చూసుకుంటే తెలంగాణ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేట్లో చూసుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన దగ్గర ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ఇది చాలా స్క్యూడ్ ప్యాటర్న్ అంటే ఇంత డిఫ్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఇక్కడ ఉండవు అనమాట ఇక్కడ చూడండి బిలో 2.5 పాయింట్ ఫైవ్ ఎకర్స్ లేదా టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ ఎకర్స్ మధ్యలో ఎయిటీ పర్సెంట్ శాతం పాపులేషన్ ఉంది అంటే మన దగ్గర ఉన్నది చాలా వరకు సన్నకార రైతులు అని అర్థం అంటే ఇది ఓన్లీ ల్యాండ్ హోల్డర్స్ మన దగ్గర ల్యాండ్ లేని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు ల్యాండ్లెస్ పూర్ కిందికి వస్తారు వీళ్ళు ల్యాండ్ ఉన్న పూర్ అంటే ల్యాండ్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి సరిపడంత ల్యాండ్ లేదు అనమాట సో దాంట్లో స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ చూసుకుంటే ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా ఉన్నారు సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అవుతుంది మొత్తం యాడ్ చేసి చూడండి సో వీటిలో సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్నా మనం సర్ ఏ పాలసీ తీసుకోవాలన్నా రేపటికి మీరు అందరు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్స్ అవుతారు మీరు ఏ పాలసీ డిసిషన్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు కూడా ఈ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మళ్ళీ లార్జ్ అండ్ సెమీ మీడియం అండ్ మీడియం లార్జ్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు వీళ్లకు గవర్నమెంట్ డెసిషన్స్ మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం కూడా అంతగా ఉండదు వాళ్ళ దగ్గర సొంత పెట్టుబడి ఉంటుంది సొంత ఆదాయం ఉంటుంది వాళ్ళు స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ పెంచుకోగలరు వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వేరే రకాల ఫెసిలిటీస్ కూడా వాళ్ళు అందకపోయినా వాళ్ళు అందించుకోగలరు బట్ మన ముఖ్యమైన టార్గెట్ ఎప్పుడు ఉండాల్సింది స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ వీళ్ళ కోసమే మన గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రయత్నం చేస్తుంది అండ్ ముందు ముందు కూడా చేయాలి వాళ్ళ కోసమే మన ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి స్టేట్లో గ్రోత్ అనేది ఉంది అని అనిపిస్తే చాలు గ్రోత్ అనేది కాదు మనకు కావాల్సింది ప్రోగ్రెస్ ప్రోగ్రెస్ కావాలంటే ఒక్కరు కాదు ముందుకు వెళ్లాల్సింది అందరం అన్ని ఒక అంటే ల్యాండ్ హోల్డింగ్ క్లాస్ పెద్దగా ల్యాండ్ హోల్డింగ్ క్లాస్ ఉంది ఈ బాగా గ్రో అయింది క్యాపిటలిస్ట్ పెరిగిపోయారంటే అది కాదు మనకు కావాల్సింది మన సొసైటీ ఏంటి ఏంటంటే మనం మన అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి ఇదే మన కాన్సెప్ట్ అందుకే ఈ సచ్ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ మీద మరియు ల్యాండ్లెస్ పూర్ మీద మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు ఉండాలి మన పాలసీ డెసిషన్స్ కూడా వాళ్ళకి నెగిటివ్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేటట్టు ఉండకూడదు సో ఇది వీళ్ళు చూడండి ఎయిటీ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళు హోల్డ్ చేసే ల్యాండ్ ఎంత క్లోజ్ టు మనం థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ల్యాండ్ వీళ్ళు హోల్డ్ చేస్తున్నారు కానీ మిగతా ఫార్మర్స్ ఎంతమంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు మిగతా ఫార్టీ
బట్ అందరి దగ్గర ల్యాండ్ ఉందా లెవెన్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ దగ్గర ల్యాండ్ ఉందా అంటే అది కూడా ఉండదు సో ఇలాంటి వాళ్ళ పూర్ పీపుల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్కీమ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇంకా ఇలాంటి వేరు వేరే స్కీమ్స్ కూడా వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన గ్రాఫ్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ బిట్వీన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ టు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ మన దగ్గర ఎప్పుడు కూడా నైన్ హండ్రెడ్ అరౌండ్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం దగ్గర ఇది మన జనరల్ రెయిన్ఫాల్ బట్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఈ సారి ఈ సంవత్సరం నుంచి ఇంకా రాలేదు దీంట్లో డేటా బట్ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది దీనికి క్లైమేట్ చేంజ్ కారణం అంటున్నారు లేదా మన దగ్గర అంటే మాన్సూన్ కారణం అంటున్నారు ఆ రీజన్స్ మనకు సెకండరీ అయిపోతాయి మనకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి రెయిన్ఫాల్ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతే మనకు నెక్స్ట్ గ్రాస్ జోన్ ఏరియా అండర్ వానకాలం అంటే ఖరీఫ్ ఖరీఫ్ అంటారు వానకాలం అంటారు రెయినీ సీజన్ అంటారు సో దీంట్లో ఎక్కువ మన దగ్గర సోన్ ఏరియా అంటే ఎక్కువ ఏ క్రాప్స్కి పెట్టారు అనేది దీంట్లో ఇవి గ్రాఫ్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి గ్రాస్ సోన్ ఏరియా గ్రాస్ సోన్ ఏరియా బై నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా అంటే రెండు వేరు వేరు కాన్సెప్ట్స్ అనమాట దీనికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గ్రాస్ సోన్ ఏరియా అంటే ఏంటి నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మన దగ్గర సపోజ్ తెలంగాణలో తెలంగాణ వదిలేయండి నేను ఒక రైతుని నా దగ్గర ఒక పది ఎకరాల భూమి ఉంది అనుకుందాం నా దగ్గర టెన్ ఎకర్స్ భూమి ఉంది సో నా నెట్ నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా ఎంత అంటే నాది టెన్ ఎకర్స్ నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా ఇది నా నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా అని గుర్తు చెప్పుకోవచ్చు సో నా దగ్గర ఉన్నది టెన్ ఎకర్స్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్లో ఇంకో టూ ఎకర్స్ ఉండొచ్చు అంటే దాన్ని ఎకర్స్లో కాకుండా ఒక రెండు ఇల్లులు ఉండొచ్చు నా దగ్గర వేరు వేరు ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉండొచ్చు ఒక ఎకరంలో అది నాన్ ఎక్ నాన్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇది మనకు సంబంధం లేదు మన దగ్గర అగ్రికల్చర్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దేంట్లో అయితే నేను పంటలు పండిస్తున్నానో అది మనకు నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా అయిపోతుంది అనమాట ఇది నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా టెన్ ఎకర్స్ మరి గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా అంటే ఏంటి అంటే ఈ టెన్ ఎకర్స్లో నేను రెండు సం ఒకే సంవత్సరంలో రెండు వేరు వేరు పంటలు వేస్తున్నాను అంటే ఖరీఫ్ సీజన్లో ఒక పంట వానకాలంలో ఒకటి వేస్తున్నాను యాసంగిలో ఇంకో పంట వేస్తున్నాను అప్పుడు నేను మొత్తంగా ఈ పది ఎకరాలను రెండు సార్లు వాడుతున్నాను కాబట్టి నా దగ్గర మొత్తం ఎన్ని ఎకరాలు యూజ్లోకి వస్తున్నాయి ట్వంటీ ఎకర్స్ యూజ్లోకి వస్తున్నాయి అంటే టూ టైమ్స్ పది ఎకరాలను వాడుతున్నాను కాబట్టి అది ట్వంటీ ఎకర్స్ అయిపోతుంది దీన్ని గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా అంటారు సో నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా అండ్ గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా అనే డిఫరెన్స్ మీకు తెలిసిపోయి ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా మనకు నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా కంటే గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఎందుకంటే నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా అంటే టోటల్ కొన్నిసార్లు అసలు ఒకటే పంట వేసినప్పుడు రెండు సేమ్గా కూడా ఉండొచ్చు సో గ్రాస్ సోన్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా యా గ్రాస్ సోన్ ఏరియా అంటే ఏంటంటే రెండు సేమే సో దీంట్లో ఎక్కువ మనము మన ల్యాండ్ని దేనికి వాడుతున్నాం అంటే మీరు చూడండి టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి అప్పట్లో కాటన్కి ఎక్కువ వాడేవాళ్ళం ఇప్పుడు కాటన్ దాదాపు అంతే ఉన్నా అంటే పత్తికి అంతే ఉన్నా ప్యాడీకి వ వరికి బాగా పెరిగిపోయింది అంటే దేనివల్ల పెరిగిపోయింది అంటే వేరేవి తగ్గిపోయినాయి ఇప్పుడు మొక్క అనేది మన దగ్గర చాలా తగ్గిపోయింది సడన్ విపరీతంగా తగ్గిపోయింది మొక్కలు పంటలు వేయడం అలాగే మన రెడ్ గ్రామ్ సోయాబీన్ వీటన్నిటికీ తగ్గిపోయింది వీటన్నిటి కాస్ట్లో ఎవరు ఏ పంట పెరిగింది అంటే మన పత్ వరి పెరిగింది అలాగే కాటన్ కూడా కొంతవరకు పెరిగింది సో ఇది మన గ్రాస్ సోన్ ఏరియా అనేది ఈ పంటలకు ఎక్కువ పెడుతున్నారు ఇది మనకు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఇక్కడ నుంచి అంటే ఏ క్రాప్కి ఎక్కువ గ్రాస్ ఏరియా ఎక్కువ గ్రాస్ ఏరియాస్ వాడుతున్నారు తెలంగాణలో ఫార్మర్స్ ఏ క్రాప్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు అండ్ ఫ్యూచర్లో మీరు గ్రూప్ వన్స్ ఆఫీసర్స్ అయినప్పుడు మీరు తీసుకునే డెసిషన్స్ కూడా ఈ డేటా మీదనే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ గ్రాస్ సోన్ ఏరియా అండర్ యాసంగి ఇంతకుముందు మనం మన వాళ్ళకాలం చూసాము ఇప్పుడు యాసంగి యాసంగిలో కూడా మనం మనం చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లోకి డెబ్బై ఆరు శాతం మనము వరి ధాన్యాలే వేస్తున్నాము రెండు సీజన్స్లో కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు మొక్క మేజ్ మొక్ మేజ్ ఉంది సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అప్పట్లో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా వచ్చేసింది తర్వాత గ్రౌండ్ నెట్ బెంగాల్ గ్రామ్ సీసమ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో రకమైన క్వశ్చన్స్ కూడా రావచ్చు వీటిలో ఏవి వానకాలం పంటలని వీటిలో ఏవి యాసంగి పంటలని లేదా వీటిలో గణనీయంగా ఏ
తగ్గింది దేంట్లో అంటే నిర్మల్లో ఇక్కడ టూ త్రీ డిస్ట్రిక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మనకు వికారాబాద్ మెదక్ అండ్ మహబూబ్ నగర్ వీటిలో బాగా పెరిగింది ఎంతవరకు పెరిగింది అంటే మెదక్లో అయితే యాభై ఏడు శాతం పెరిగింది అంటే ఇంతకుముందు పది ఎకరాల్లో వేసేవాళ్ళు పది ఎకరాలే కల్టివేట్ చేస్తుండే మెదక్లో ఇప్పుడు పదిహేను ఎకరాల దాకా వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో దిస్ ఈస్ డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకుందాము రేజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఏరియా డ్యూరింగ్ వన్ అగ్రికల్చర్ ఇయర్ సో దీనికి మనకి ఇప్పుడు మళ్ళీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది గ్రాస్ సోన్ ఏరియా అనేది పెంచడం గ్రాస్ సోన్ ఏరియాని పెంచడం అనేది క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ మనం ఒకటే ల్యాండ్లో ఒకటే సంవత్సరంలో ఎన్ని ఎక్కువ నమ్ పంటలు పండిస్తున్నాము అదే మన క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఇది ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మన ల్యాండ్ ఫర్టైల్ ఉన్నట్టు మన ప్రొడక్టివిటీ అంత ఎక్కువ ఉన్నట్టు సో డిస్టిక్ లెవెల్ క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ చూసుకుంటే మన దగ్గర హయ్యెస్ట్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు నిజామాబాద్ తర్వాత వచ్చేసి వరంగల్ అర్బన్ సూర్యాపేట్ సూర్యాపేట్ సెకండ్లో పెద్దపల్లి సెకండ్లో ఉంది సూర్యాపేట్ థర్డ్ నిజామాబాద్ ఫస్ట్ సూర్యాపేట్ సెకండ్ వరంగల్ అర్బన్ థర్డ్ సారీ పెద్దపల్లి థర్డ్ సారీ పెద్దపల్లి సెకండ్ సూర్యాపేట్ థర్డ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వరంగల్ అర్బన్ సో క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి లేదా ఒకటే ల్యాండ్ నుంచి ఎక్కువ పంటలు వస్తున్నాయని అర్థం సో ఇది క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ మన అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా చూడండి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం క్రాపింగ్ క్రాప్ యొక్క పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతుంది అన్నాం పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతుంది అన్నంత మాత్రాన ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గుతుంది అని కాదు అంటే లైఫ్ స్టాక్ సెక్టర్ పెరుగుతుంది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ తగ్గుతుంది అని చెప్పుకున్నాము దాని అర్థం ఏంటంటే అంతగా ఆ లైఫ్ స్టాక్ సెక్టర్ పెరిగినంతగా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పెరగట్లేదు అని అర్థం సో అప్పట్లో మన దగ్గర హండ్రెడ్ మెట్రిక్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ వచ్చేది సపోజ్ అనుకుందాం అగ్రికల్చర్ నుంచి అప్పుడు ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ అగ్రి క్రాప్ నుంచి వచ్చేవి మిగతా థర్టీ క్రోడ్స్ అట్లాగా యానిమల్ హస్బెండ్ నుంచి డిఫరెంట్గా వచ్చేవి కానీ ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోయింది అంటే ఇప్పుడు మన టోటల్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అల్లెట్ సెక్టర్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ వస్తున్నప్పుడు మన అగ్రికల్చర్ అండ్ క్రాప్ ఏరియా నుంచి తక్కువ వస్తుంది అంటే అప్పుడు ఫిఫ్టీ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు నైంటీ దాకా వస్తుంది బట్ యానిమల్ హస్బెండ్రీతో పోల్చుకుంటే అప్పుడు ఫి థర్టీ ఉండే ఇప్పుడు ఎయిటీ నైంటీ దగ్గరికి అయిపోయింది అనమాట ఇది కూడా సో ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది పెరగలేదా అంటే పెరిగింది ఫిఫ్టీ నుంచి నైంటీ అయింది కానీ ఈ యానిమల్ హస్బెండ్రీ సెక్టర్ ఏదైతే విపరీతంగా గ్రో అయిందో అంతగా ఇది గ్రో అవ్వలేదు సో మనకు క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అనేది టూ థౌ అప్పట్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్లో టూ థర్టీ వన్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ ఉండే ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ అయింది పెరిగింది కానీ అగ్రికల్చర్ యానిమల్ హస్బెండ్రీ సెక్టర్ పెరిగినట్టు పెరగలేదు సో గవర్నమెంట్ ఏం స్టెప్స్ తీసుకుంటుంది ఏమేమి చేస్తుంది అంటే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అప్డేషన్ మనకు అందరికీ తెలుసు ధరణి ప్రోగ్రామ్ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ అండ్ దీనివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయ్యాయి ఇప్పటికే అనేది చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది ఇంకా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ముందు ముందు క్లియర్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రాప్ బుకింగ్ అంటే ఒక ప్రతి మండలంలో ఒక ఎంపీఎస్ఓ ఆఫీసర్ని అపాయింట్ చేశారు ప్రతి డేటా కలెక్ట్ చేయడానికి ఆ ఆఫీసర్ ప్రతి క్వార్టర్కి వెళ్ళి ప్రతి ఫీల్డ్స్ గురించి అగ్రికల్చర్ గురించి వేరే వేరే సెక్టర్స్ గురించి అవి కలెక్ట్ చేస్తుంటారు అనమాట ఏంటి డేటా మొత్తం రియల్ టైం డేటా కలెక్ట్ చేస్తుంటారు అలాగే ఎంపీఎస్ఓ ఇది సిటిఓ అప్లికేషన్ అని ఒక యాప్ తయారు చేశారు దాంట్లో ఎప్పటికప్పుడు రియల్ టైం డేటా అప్లోడ్ చేస్తుంటారు మళ్ళీ క్రాప్ కటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సో క్రాప్ కటింగ్ ఎక్స్పీరియన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏంటంటే రియల్గా ఎంత వస్తుంది ప్రొడక్టివిటీ ఎట్లా ఉంటుంది హార్వెస్ట్ అంటే మనకు రై పంట తీసినప్పుడు ఎంతవరకు మనకు దాంట్లో లాభాలు వస్తున్నాయి అనేది రియల్ టైం వాళ్ళు అక్కడ ఉండి హార్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు చూసుకొని ఆ డేటా అప్లోడ్ చేస్తారనమాట అందుకే అది బాగా రియలిస్టిక్గా ఉంది నెక్స్ట్ ప్యాడీ అండ్ కాటన్ మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం ప్యాడీ విపరీతంగా పెరిగింది త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి చూసుకుంటే అలాగే మన కాటన్ కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది సో వాటిని చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏరియా అనేది ఏరియా వైజ్గా ఒక ప్యాడీ ఎంత పెరిగింది అంటే ఇక్కడ గ్రాఫ్లోనే డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదాం అప్పట్లో ఇరవై ఐదు లక్షల ఎకరాలే ఉండేది ప్యాడీ ఇప్పుడు నూట నాలుగు లక్షల ఎకరాల దాకా వెళ్ళింది మళ్ళీ కాటన్ కాటన్ అప్పట్లో ఏంటంటే నలభై ఐదు లక్షల ఎకరాలే ఉండేది
అదే కదా త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పుకుంది ఇదే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన కాటన్లో చూసుకుంటే అప్పట్లో ఫార్టీ త్రీ ల్యాక్ హెక్టార్స్ ఎకర్స్ మనము యూజ్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ల్యాక్ ఎకర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము చాలా తక్కువ అనమాట పెరిగింది కంపేర్ టు ప్యాడీ అలాగే మన ప్రొడక్షన్ చూసుకుంటే అప్పట్లో ఎయిటీన్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ వచ్చేది ఇప్పుడు థర్టీ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ గ్రాఫ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేజ్ అండ్ రెడ్ గ్రామ్ చూడండి మేజ్ విపరీతంగా పడిపోయింది దీని ప్లేస్లో వరి సాగ్ అనేది పెరిగింది అప్పట్లో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ దగ్గర ఉండేది మధ్యలో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ చూసింది హయ్యెస్ట్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా కూడా వెళ్ళింది నైన్టీన్ ట్వంటీలో బట్ ఇప్పుడు సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్ దగ్గరే ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన రెడ్ గ్రామ్ రెడ్ గ్రామ్లో పెద్దగా చేంజెస్ ఏం రాలేవు అంటే టూ అండ్ త్రీ పర్సెంట్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్ మధ్యలోనే ఉంది ఓవర్ ద పీరియడ్ నెక్స్ట్ మన గ్రోత్ అనేది అగ్రికల్చర్లో గ్రోత్ అనేది చూడడానికి ఇంకో ఇండికేటర్ ఏంటంటే ఫ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్స్ వాడుతున్నారు ఎవరైనా అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది ఎక్కువ యూజ్ అగ్రికల్చర్ కల్టివేషన్ అనేది పెరుగుతుందని అర్థం సో ఈ దీని మీద కూడా మనము అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ లేదా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ని గేస్ చేయొచ్చు అండ్ వాళ్ళ ఆ డేటా కూడా మనకు ముందు ముందు ఇస్తుంటారు సో మనకు వేరు వేరు క్రాప్స్లో ప్రొడక్టివిటీ మేజర్ క్రాప్స్లో ఈల్డ్ ఎలా ఉంది అనేది చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ ఈల్డ్ అనేది ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్లో ఉంటుంది పర్ కేజీ అంటే ఒక ఎకరానికి ఎన్ని కేజీలు వస్తున్నాయి అనేది ఇక్కడ ఈల్డ్ గురించి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ప్యాడీ వచ్చేసి చూడండి ప్రతి ఎకరానికి టూ థౌజండ్ కేజీస్ రెండు టన్నులు వస్తుంది నెక్స్ట్ మన మేజ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కేజీస్ వస్తుంది కాటన్ వచ్చేసి ఫైవ్ ట్వంటీ టూ కేజీస్ వస్తుంది అండ్ రెడ్ గ్రామ్ వచ్చేసి త్రీ ఫోర్టీన్ కేజీస్ వస్తుంది ఇది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ మనకు ప్యాడీ చూస్తే కొంతవరకు పెరిగింది అండ్ మేజ్ చూస్తే గణనీయంగా పెరిగింది అండ్ మిగతా రెడ్ గ్రామ్ అండ్ కాటన్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్గా ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గరలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫర్టిలైజర్ యూసేజ్ ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం మహబూబాద్ అండ్ సిద్దిపేట్ సంగారెడ్డి డిస్టిక్స్లో ఫర్టిలైజర్ యూసేజ్ బాగా పెరిగింది దీనికి అర్థం ఏంటంటే అక్కడ బాగా ఫర్టిలైజర్స్ వాడుతున్నారు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది అని అర్థం నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి హార్టికల్చర్ హార్టికల్చర్లో ఏంటంటే మనం చూస్తున్నాము ఇది హార్టికల్చర్ అంటే మన పంట సాగు పండ్ల తోటలు పూల తోటలు లేదా కమర్షియల్ క్రాప్స్ అవన్నీ హార్టికల్చర్ కిందికి వస్తాయి ఇక్కడ హార్టికల్చర్లో ఏంటంటే ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సెంట్ ల్యాండే వాడుకొని ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ ఇస్తున్నారు అనమాట వీళ్ళు అంటే హార్టికల్చర్ పంటలు చేసే రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ల్యాండ్ తక్కువ వాడి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ముందు ముందు మనకు లాభాలు ఉండాలి తక్కువ ల్యాండ్లో ఎక్కువ లాభాలు రావాలి అంటే హార్టికల్చర్ వైపు వెళ్ళాలి క్యాష్ క్రాప్స్ ఉంటాయి దీంట్లో అండ్ పండ్ల తోటలు పూల తోటలకు కూడా ఈ రోజుల్లో బాగా డిమాండ్ ఉంది ఇంతకుముందు మన దగ్గర అంతగా ఉండకపోయేవి ఇప్పుడు బాగా పెరుగుతున్నాయి సో హార్టికల్చర్ క్రాప్స్లో ప్రొడక్షన్ చూసుకుందాము ఫ్రూట్స్ చూడండి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ డేటాని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ డేటా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డేటాని కంపేర్ చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర డబుల్ అవుతున్నాయి సో అప్పుడు ఫ్లవర్స్ చూడండి ఫ్లవర్స్ అప్పుడు చాలా తక్కువ మన దగ్గర గ్రో అయ్యేవే కావా ఇప్పుడు పెరిగినాయి ఫ్లవర్స్ కూడా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ కూడా పెరిగినాయి స్పైసెస్ కూడా పెరిగినాయి ఇంకా ముందు ముందు మన ఆయిల్ పామ్ మిషన్ ఉంది కాబట్టి ఆయిల్ కూడా ఆయిల్ పామ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మన లైఫ్ స్టా లైఫ్ స్టాక్ సెక్టర్ లైఫ్ స్టాక్ అంటే పశు పశువులకు సంబంధించిన శాఖ అనమాట పాపులేషన్ ఎలా పెరిగింది తెలంగాణలో ఇరవై రెండు శాతం పాపులేషన్ పెరిగింది ఎప్పటికెప్పుడు అంటే టూ థౌజండ్ టువెల్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు అంటే ఎందుకు ఈ ఈ ఇయర్స్ తీసుకున్నారంటే ఇక్కడ లైఫ్ స్టాక్ సెన్సెస్ జరుగుతుంది అనమాట లాస్ట్ సెన్సెస్ ట్వంటీ టువెల్వ్లో జరిగింది ఆ తర్వాత ట్వంటీ నైన్టీన్లో జరిగింది ఇంకా నెక్స్ట్ సెన్స్ నెక్స్ట్ సెన్సెస్ రావాల్సి ఉంది ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి చేస్తారు బట్ కొన్నిసార్లు కొంచెం డిలే అవుతుంటుంది దీంట్లో సో లాస్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెన్సెస్ చేశారు ట్వంటీ ఎయిత్ లైఫ్ స్టాక్ సెన్సెస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫస్ట్ రాబోతుంది ముందు అది చేస్తుంటారు దాంట్లో చూసుకుంటే మన పాపులేషన్ లైఫ్ స్టాక్ పాపులేషన్ అనేది బాగా పెరిగిపోయింది దీనికి మన ఎస్ఆర్డిపి స్కీమ్ అని ఒకటి గొర్రెల పంపిణీ స్కీమ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ పాపులేషన్ అలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ లైఫ్ స్టాక్ స
అంటే మిల్క్ అండ్ మీట్ సెక్టార్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్స్ మిగతా ఏంటంటే ఊల్ హెయిర్ మిగతా వేరు వేరు రకాల లెదర్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది దీంట్లో వేరు వేరుగా ఉంటాయి అవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అనమాట ముఖ్యంగా జరిగేది మీ ముఖ్యంగా మన కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేది మిల్క్ మీట్ నుంచి సో దాంట్లో ఎంత లాభం ఏ ఏ సెక్టర్ నుంచి ఎంత ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అనేది చూపించారు నెక్స్ట్ గ్రాస్ వ్యాలీ యాడెడ్ ఇన్ లైఫ్ స్టాక్ చూడండి అప్పట్లో ముప్పై ఆరు లక్షలే ఉండేది ముప్పై ఆరు వేల కోట్లే ఉండేది ఇప్పుడు లక్ష నాలుగు వేల కోట్ల దాకా వెళ్ళింది మన లైఫ్ స్టాక్ సెక్టర్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ దీంట్లో మళ్ళీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న విషయాలే రైతు బంధు రైతు బీమా మిషన్ కాకతీయ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ వాటర్ సప్లై ఇంకా వైట్ రెవల్యూషన్ బ్లూ రెవల్యూషన్ వైట్ రెవల్యూషన్ అంటే మిల్క్ సంబంధించింది బ్లూ రెవల్యూషన్ అంటే ఫిషరీస్కి సంబంధించింది సో ఇలా అన్నిటికీ సహకారం అందిస్తుంది గవర్నమెంట్ అందుకే మన అగ్రికల్చర్ అనేది బాగా గ్రో అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అండ్ ఆ రైతు బంధులో మన దగ్గర ప్రతి సంవత్సరానికి పదివేలు రూపాయలు ఇస్తున్నారనమాట అది వేరే స్టేట్స్తో పోల్చుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఉంది రెండు విడతల్లో ఇస్తారు ఐదు ఐదు వేలుగా రెండు సీజన్స్లోకి ఒకటి ఖరీఫ్ అండ్ రబీ అంటే వానాకాలం అండ్ యాసంగిలో రెండుసార్లు మనకు డబ్బులు ఇస్తుంటారు ఇది డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ డైరెక్ట్ క్యాష్ అమౌంట్ రైతుల ఖాతాలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి చెప్పారు ఇది చూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఐఐఐసిఆర్ఐఈఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ ఇది ఏం చెప్పిందంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏం చెప్పిందంటే మీరు రైతులకు డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్పింది దాన్ని బట్టి మన రైతు బంధు స్కీమ్ నడుస్తుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాము ఎంతెంతమందికి ఎన్నెన్ని పోయినాయని ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాము సిక్స్టీ త్రీ ల్యాక్ ఫార్ బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు యాభై వేల కోట్ల దాకా డబ్బులు ఇప్పటిదాకా వేశారు సో స్మాల్ అండ్ ఫార్మర్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ మనం చెప్పుకున్నాం వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇవ్వాలి అని మాట్లాడుకున్నాం అదే రకంగా ఈ గవర్నమెంట్ ప్రస్తుతం ఈ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఎక్కువగా చేరుతుంది అనమాట సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు స్మాల్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు లార్జ్ ఫార్మర్స్ కూడా ఉన్నారు కొంతమంది బెనిఫిషరీస్ సో ఇలా అందరూ కవర్ అవుతున్నారు నెక్స్ట్ సోషల్ కేటగిరీ వైజ్గా చూసుకుంటే ఎస్సీస్ థర్టీన్ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఎస్టీస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉన్నారు బీసీస్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నారు అదర్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉన్నారు సో ఇది వీళ్ళదంతా కంపోజిషన్ ఈ స్కీమ్లో నెక్స్ట్ వా ఎప్పటిదాకా ఎంత వేసారో చూడండి అమౌంట్ డిస్పోస్డ్ ఏ ఏ టైంలో ఎంత ఎంత వేసారో మొత్తం ఎంత వేసారో అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమైపోతుంది సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వాళ్ళ కాలం నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇలా కూడా బిట్స్ రావచ్చు రైతు బంధు ఏ సీజన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది లేదా టోటల్గా ఎన్ ఎన్ని క్రూడ్స్ దాకా యావరేజ్గా ఎన్ని క్రూడ్స్ వెచ్చించింది గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ ఇక్కడ డేటా ఉంది సో సిక్స్టీ త్రీ ల్యాక్ బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు రీసెంట్గా ఏడు వేల కోట్లు ఏడు వేల నాలుగు వందల కోట్లు దీనికి డిస్బర్స్మెంట్ జరు నడుస్తుంది అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ అంటే మనకు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనీ లెండర్స్ ఫార్మర్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇప్పటికీ ఫినాన్షియల్ ఇన్క్లూజన్ పూర్తిగా అవ్వలేదు సో వీళ్ళు మోస్ట్లీ నాన్ ఫార్మల్ సోర్సెస్ ఇన్ఫార్మల్ సోర్సెస్ నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటుంటారు ల్యాండ్ లాడ్స్ దగ్గర మనీ లెండర్స్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటారు ఆ విషయాన్ని మనం కొంచెం కట్టడి చేయడానికి మన ఫైనాన్షియల్ ఇన్క్లూజన్ కో ఇన్క్లూజన్ కోసం రూరల్ బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ కానీ వేరే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ బ్రాంచెస్ కానీ షే షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ కానీ పెంచుతున్నాము సో దాంట్లో భాగంగానే క్రాప్ లోన్ వేవర్ అనేది ఒక స్కీమ్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఏంటంటే రైతు రుణ మాఫీ పంట రుణ మాఫీ ఏది రుణాలు ఏమైతే ఉంటాయో వాటిని మాఫీ చేసింది గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ నైన్టీన్ మధ్యలో పదహారు లక్ష పదహారు వేల కోట్లు మాఫీ చేసింది దీనివల్ల ముప్పై ఐదు లక్షల రైతులు ముప్పై ఐదు లక్షల మంది రైతులు వాళ్ళు లాభం పొందారు మళ్ళీ రైతు బీమా రైతు బీమా గురించి కూడా ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్ చూశాను నేను రైతు బీమాలో రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రీమియం బీమా యొక్క ప్రీమియం ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం గవర్నమెంటే కడుతుంది ఎవరికి మరి ఒక ఎకరా ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత కడుతుంది పది ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత ఎంత కడుతుంది అంటే అందరికీ సమానంగా ప్రీమియం గవర్నమెంటే కట్టుకుంటుంది వన్ ఎకర్ వాళ్ళు చనిపోయినా వాళ్ళకి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ చనిపోయిన వాళ్ళకి ఫై
కోట్లు ఇప్పటిదాకా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఈ సంవత్సరంలో ఇరవై ఎనిమిది వేల ఫార్మర్స్కి ఈ స్కీమ్ వల్ల లాభం వచ్చి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి లాభం వచ్చిందనమాట సో కోట్ల ఎన్ని కోట్లు అంటే లక్ష సారీ పద్నాలుగు వందల కోట్లు అమౌంట్ డిస్పోజ్ అయింది ఇప్పటిదాకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్పుట్స్కి అంటే మనకు ఫర్టిలైజర్స్ సీడ్స్ వాటికి అన్నిటికీ కూడా గవర్నమెంట్ చర్యలు తీసుకుంటుంది ఫేక్ సీడ్స్ అంటే స్పూరియస్ సీడ్స్ అంటారు నకిలీ విత్తనాలు దీనివల్ల చాలా నష్టపోతున్నారు ఫార్మర్స్ సూసైడ్ కూడా చేసుకుంటున్నారు ఆ నష్టం రావద్దనే ఫార్మర్స్ సర్టిఫికేట్ తెలంగాణను ఒక సీడ్ బౌల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లాగా డెవలప్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ప్రయత్నం చేస్తుంది దానికోసం మన వివిధ రకమైన స్టేట్ సీడ్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని ఒక సర్టిఫికేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది అది సీడ్స్కి సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంది అనమాట ఇవి మంచి సీడ్సే అని దానివల్ల ఏంటంటే నీకు నకిలీ విత్తనాలు అనేది మార్కెట్లో ఉండవు అండ్ అంతేకాకుండా మనము వేరే స్టేట్స్కి కూడా మన దగ్గర నుంచి విత్తనాలు పంపిస్తున్నాము ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట సప్లై చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మేము విత్ ఇన్ ద కంట్రీ కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అన్నాము సప్లై అనుకుంటాం సో ఈ ప్యాడీ అండ్ బెంగాల్ గ్రామ్ ఈ రెండు సీడ్స్ మనము సప్లై చేస్తున్నాం వేరు వేరు రాష్ట్రాలకు అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు ఉత్తరప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర రాజస్థాన్ కర్ణాటక ఛత్తీస్గఢ్ వీటికి అన్నికి ఇస్తున్నాం అండ్ సీడ్ సర్టిఫికేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ సీడ్ ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ అథారిటీ అంటే వీళ్ళకి ఏమని ఇది ఇచ్చారు బాధ్యత ఇచ్చారంటే మీరు ఏ టైంలో అయినా సీడ్స్ అందజేయాలి ఫార్మర్స్కి వాళ్ళకి నోటిఫైడ్ వెరైటీస్ వాళ్ళకి ఏ వెరైటీస్ అయితే నోటిఫై చేస్తున్నారో వాళ్ళకు ఆ వెరైటీ సీడ్స్ ఏ టైంలో అయినా రిజిస్టర్ వాళ్ళకు సప్లై చేయగలిగే అంత పరిస్థితిలో ఉండాలి అని చెప్పి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్కి బాధ్యత ఇచ్చారనమాట నెక్స్ట్ ఫ్రీ పవర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ మన దగ్గర పవర్ ఉంది అది ఇప్పటిదాకా ఏ స్టేట్లో కూడా ఇవ్వలేదు అందుకే తెలంగాణలో కన్జంప్షన్ కూడా పెరి బాగా పెరిగిపోయింది ఇంతకుముందు ఏంటంటే రైతులు రాత్రి పూటలో కరెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు అందరూ అంటే వేరే సెక్టర్స్ నుంచి కరెంట్ సప్లై ఆపేసినప్పుడు రైతులకు కరెంట్ సప్లై ఇచ్చే వాళ్ళు అనమాట అప్పుడు వాళ్ళు రాత్రిపూట వెళ్ళి పంటలకు నీళ్ళు వేయాలి కాబట్టి పాములు వాళ్ళ దగ్గర ఆ చీకట్లో పాముల నుంచి వేరే వేరే రకాల జంతువుల నుంచి ప్రాబ్లం ఉండేది ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం లేదు రైతులకు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ పవర్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వెళ్ళి పవర్ వాడుకోవచ్చు దానివల్ల వాటర్ ఫెసిలిటీ కూడా ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం వన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ పెరిగాయి సో దాంట్లో దానివల్ల డెబ్బై రెండు వేల లక్షల ఎకరాలకు ఇరిగేషన్ అనేది కొత్తగా అంది ఇంతకుముందు ఉన్న వాటి కాకుండా నెక్స్ట్ గ్రాస్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా ఇదే గ్రాస్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా అంటే ఇంతకుముందు మన దగ్గర ఉన్న భూమికి ఎన్నిటికి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర మోస్ట్లీ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ మన దగ్గర ఉండవు వీళ్ళు ఏంటంటే వానకాలంలో వచ్చే వానల మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు రైతులు అలా కాకుండా ఫస్ట్ టైం మన దగ్గర వన్ థర్టీ సిక్స్ ల్యాక్ ఎకర్స్కి మనం ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము దాంట్లో ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో గ్రౌండ్ వెల్ గ్రౌండ్ వాటర్ సోర్సెస్ని తీయడానికి బోర్వెల్ బోర్వెల్స్ ఎక్కువగా ఉండేవన్నమాట బోర్వెల్స్ నుంచి ఏంటంటే బోర్వెల్స్లో వచ్చే నష్టం ఏంటంటే ఒకటి గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ డిప్లీట్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే రైతుల మీద భారం ఎక్కువ పడుతుంది వాళ్ళు బోర్ వేయించుకోవాలి ఆ మోటార్ తెప్పించుకోవాలి వాటికి అంతా బాగా ఖర్చు అవుతుంది మళ్ళీ బోర్ ఫెయిల్ అయితే కూడా వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం అందించే లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల అందించే ఇరిగేషన్ ఏంటంటే కెనాల్ ఇరిగేషన్ సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు మన దగ్గరలో ఒక ఏరియా నుంచి మనకు కెనాల్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ కెనాల్ నుంచి మన అందరికీ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ పెరుగుతుంది అలాగే మనకు వాటర్ సప్లై కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఆ కెనాల్ నుంచి అనమాట సో దీంట్లో గ్రాస్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా అనేది అప్పట్లో అరవై రెండు లక్షల ఎకరాలకి నీళ్ళు అందేవి మిగతా వేరే పంటల మిగతా వాటి కన్నా వా మన వానల మీద డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు వన్ థర్టీ సిక్స్ ల్యాక్ ఎకర్స్కి నీళ్ళు అందుతున్నాయి సో ఇది మన రీసెంట్ డేటా అంతేకాకుండా మైక్రో ఇరిగేషన్ మనకు ఆల్రెడీ తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ చాలాసార్లు చూసాము కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కానీ నెక్స్ట్ దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ సీతారామ సీతారామ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ మిషన్ కాకతీయ ప్రాజెక్ట్ నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి దీనివల్ల మనకు ఇరిగేషన్ అనేది పెరుగుతుంది అలాగే మైక్రో ఇరిగేషన్ మైక్రో ఇరిగేషన్ అంటే ఇప్పుడు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఉంది లేదా
అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వరిలో కాకుండా ఇప్పుడు ఒక పైప్ పెట్టేస్తారు ఆ పైప్కి అక్కడక్కడ హోల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఎక్కడెక్కడైతే చెట్లు ఉన్నాయో అక్కడ హోల్స్ ఉంటాయి ఆ పైప్లో నుంచి ఒక్కొక్క చుక్క ఒక్కొక్క చుక్క కారి ఆ చెట్టుకి నీళ్ళు అందిస్తుంది అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే వాటర్ యూసేజ్ అనేది రెగ్యులేట్ అవుతుంది యూటిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది దానివల్ల రకరకాల లాభాలు ఉన్నాయి అంటే సా సాయిల్ సెల్ అనేటి పెరుగుతుంది సో సాయిల్ సెల్ అనేటి తగ్గుతుంది మెయిన్ సాయిల్ ఎరోజన్ అవ్వదు సో వాటర్ యూసేజ్ తగ్గుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ యూసేజ్ తగ్గుతుంది ఇలా డిఫరెంట్ యూజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ ప్రకారం మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ వాడడం వల్ల రైతులకు ఎనిమిది నుంచి యాభై శాతం దాకా వాటర్ సేవ్ అయిందని వాళ్ళు రీసెర్చ్ చెప్పింది అనమాట సో దాని ప్రకారం మనం మైక్రో ఇరిగేషన్ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ దాంట్లో వేరు వేరు ప్రాజెక్ట్స్ కడుతున్నాము ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ని రిస్టోర్ చేస్తున్నాము చెక్ డ్యామ్స్ కడుతున్నాము ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఫామ్ మెకనైజేషన్ మనకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది పేద రైతులకు కావాల్సింది వాళ్ళ దగ్గర ఎడ్లు ఉంటాయి దున్నడానికి ఎడ్లు ట్రాక్టర్లు వాడుకోలేరు అంటే వాళ్ళ దగ్గర అంత పెట్టుబడి ఉండదు ఎడ్లతో ఎడ్ల సాయంతో దున్నుతుంటారు అలాగే కట్ చేసేటప్పుడు చేతులతో అంటే వాళ్ళ సొంత ఫ్యామిలీని ఎంకరేజ్ చేసుకుంటారు హార్వెస్టింగ్ అప్పుడు ఇలాంటివన్నీ కాకుండా వీడింగ్ అప్పుడు ఫ్యా ఫ్యామిలీని ఎంకరేజ్ చేస్తే ఎంగేజ్ చేసుకుంటుంటారు అలా కాకుండా ఫామ్ ఇంక మెకనైజేషన్ ఫామ్ మెకనైజేషన్ ఏంటంటే మిషన్లను వాడడం సో ట్రాక్టర్ని ఎడ్ల ప్లేస్లో ట్రాక్టర్లు అలాగే హార్వెస్టింగ్కి హార్వెస్టర్స్ వీడింగ్కి బుష్ కట్టర్స్ గడ్డి తీసేయడానికి బుష్ కట్టర్స్ అలాంటివి చాలా వాడుతుంటారు సో ఇలాంటివి ఎంకరేజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే కా కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని అగ్రికల్చర్ మెషిన్స్ పెట్టుంటాయి మనం వెళ్ళి రెంట్లో తీసుకోవచ్చు అనమాట వాటిని రెంట్లో తీసుకొని వాడుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ చేసేయచ్చు సో ఎంత వాళ్ళకి ఎంతో కొంత రెంట్ పే చేయాలి దానివల్ల మనకు లాభం ఉంటుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు అవసరం వచ్చినప్పుడల్లా మనకు దొరుకుతుంది మనకు మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు కాబట్టి మనకి ఏమి ఉండదు కొనాల్సిన పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు సో అలా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైతు వేదికలు కట్టిస్తున్నారు ఇప్పటిదాకా మన దగ్గర ప్రతి ఒక్క అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ క్లస్టర్కి ఒక ఆఫీసర్ని అపాయింట్ చేశారు ఆ ఆఫీసర్లకి ప్రతి ఒక్కటి నుంచి మూడు విలేజ్లకు ఒక క్లస్టర్ తయారు చేసి వాటికి ఒక రైతు వేదికను కట్టారు ఆ రైతు వేదికలలో వాళ్ళకు రైతులకు కావాల్సిన వివిధ రకాల సహాయాలు అందుతుంటాయి అన్నమాట వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ వాళ్ళకు ఆఫీసర్తో వెళ్ళి కలవడానికి వాళ్ళకు సజెషన్స్ తీసుకోవడానికి ఇలా ప్రతి ఒక్క రైతు వేదికకి ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చి దాంట్లో ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అగ్రికల్చర్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తుంది టెన్ ల్యాక్స్ మన్రేగా ఫండ్స్ నుంచి వస్తున్నాయి సో ఇలా రైతు వేదికలు కడుతున్నారు మీరు అందరు చూస్తుంటారు ఊళ్ళలో అయితే కనిపిస్తుంటుంది అక్కడ రైతు బంధు సమితి అనే ఒక కమిటీస్ ఫామ్ చేశారు వాళ్ళు ఏంటంటే కమిటీ అంతా కలిసి ఒక కొన్ని ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకు వాళ్ళు తయారు చేసుకోవచ్చు అని అంటే ఇప్పుడు ఒక ఊర్లో అందరు కలిసి ఒక మాట్లాడుకొని ఒక పంట వేసుకొని దాని ఒక దగ్గర అమ్ముకొని అంత చేసుకుంటే ఒక సమితి కమిటీలాగా చేసుకుంటే ఒక కోఆపరేటివ్ ఫార్మింగ్ లాగా తయారై వాళ్ళకు పంటకి రావాల్సిన పెట్టుబడి ఏదైతే ఉందో మంచిగా లాభాలు వస్తాయని చెప్పి ఇలా ఈ ఆలోచనతో ఇది ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అలాగే క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ మనం ముందే చెప్పుకున్నాము క్రా క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే ఏంటని దాంట్లో హయ్యెస్ట్ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ నిర్మల్లో ఉంది వికారాబాద్ సంగారెడ్డి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మండల్ లెవెల్ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ ఇండెక్స్ అది కూడా పబ్లిష్ చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆయిల్ పామ్ ఆయిల్ పామ్ గురించి చెప్పుకున్నాం మనం చూడండి ఇక్కడ ఇండియాలో ట్వంటీ టూ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ మనం యూస్ చేస్తున్నట్టయితే మన దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఓన్లీ సెవెన్ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్సే అదే మన తెలంగాణలో చూసుకుంటే మనము మూడు త్రీ పాయింట్ త్రీ జీరో ల్యాక్ హెక్టార్స్ అంటే ఎనిమిది లక్షల ఎకరా ఎకరాల్లోనే ఇది తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఆయిల్ పామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము కాకపోతే మనకు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ బంచెస్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ అవసరం ఉన్నాయి సారీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మెట్రిక్ టన్స్ మనకు వస్తుంది సో మనకు కావాల్సింది ఎంత అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్ హెక్టార్స్కి లేదా డెబ్బై లక్షల ఎకరాల దాకా మనకు కావాల్సిన మనకు వస్తే మనం డిమాండ్ని మీట్ అవ్వగలుగుతాం అనమాట ఈ ప్రస్తుతం ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలే ఉంది మనకు డెబ్బై లక్షల ఎకరాల దాకా మనము అవసరం ఉంది మనకు ప్రొడక్షన్ అనేది సో సిక్స్త్ ఇన్ ఆయిల్ పామ్ ప్రొడ ఏరియా ఫస్ట్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ చెప్పుకున్నాము నెక్స్ట్ తెలంగాణకి ముందు ము
ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ మెట్రిక్ టన్స్ వచ్చేది ఇప్పుడు టూ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ ప్రొడక్షన్ ఉంది సో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది బట్ ఇంకా చాలా కావాలి సో షేర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇప్పుడు పదమూడు శాతం ఇండియాలో మొత్తం జరిగే ఆయిల్ పంప్ ప్రొడక్షన్లో పదమూడు శాతం తెలంగాణ నుంచే వెళ్తుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా రావచ్చు సో బాగా చూసుకుంటూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఏంటంటే మూడు సంవత్సరాల దాకా దాంట్లో ఆ పంట పంటలో ఎలాంటి ఫర్టిలైజర్స్ వాడకుండా వాటిలో ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో పంటలను గ్రో చేస్తే దాన్ని ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటారు సో వాటిలో చాలా రేట్ బాగా వస్తుంది అనమాట ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి ఈ రోజులో బ్రాండ్ నేమ్ పెరిగిపోయింది చాలా వరకు సిటీస్లో ఉన్న మిడిల్ క్లాస్ ఇక అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఆర్గానిక్ వాటిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అలాంటివి తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు అలాగే ఒక కేస్ స్టడీ ఇచ్చారు ఇక్కడ నాగసముద్రం విలేజ్ దండేపల్లి మండలం మంచిర్యాల జిల్లా దీంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు జనరల్గా ఎప్పుడు వరి ధాన్యం పండించేవాళ్ళు దానివల్ల వాళ్ళకి యాభై నుంచి అరవై వేలు వచ్చేది ఎకరకి కానీ మధ్యలో ఏం చేశారంటే వాళ్ళు బ్లాక్ అండ్ బ్రౌన్ రైస్ పంట వేశారనమాట దానివల్ల ఏమైందంటే వాళ్ళకు ఎకరకి మూడున్నర లక్షల ఆదాయం వచ్చింది సో ఈ యొక్క అగ్రిక నాగసముద్రం అనే విలేజ్లో కండక్ట్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట ఇది కేస్ స్టడీ అనమాట సో దాంట్లో ఏంటంటే మనం ఈ బ్లాక్ అండ్ బ్రౌన్ రైస్ వల్ల హెల్త్ హెల్త్ అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో దాని గురించి దానికి ఎక్కువ రేట్ ఉంది అలాంటివి చేస్తే రైతులకు కూడా బాగా ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది వాళ్ళకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ఆర్డిపి స్కీమ్ షీ ఎస్ఆర్ షీప్ రేరింగ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ దీని గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఇందులో ఐదు వేల కోట్ల స్కీమ్ ఇది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో లాంచ్ అయి లాంచ్ అయింది తర్వాత దీంట్లో ఏంటంటే ప్రైమరీ షీప్ రీడర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్కి గొర్రెలు వాళ్ళ మెంబర్స్కి గొర్రెలు ఇస్తుంటారు అనమాట ఇరవై గొర్రెలు ఒక పొట్టేలు ఇస్తారు వీటి యూనిట్ కాస్ట్ వచ్చేసి లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు కానీ ఇప్పుడు లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలకు పెంచారు దీంట్లో డెబ్బై ఐదు శాతం సబ్సిడీ ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే రైతు వాటా ఉంటుంది డెబ్బై ఐదు శాతం సబ్సిడీ ఉంటుంది సో దీనివల్ల మన దగ్గర మీట్ ప్రొడక్షన్ అనేది బాగా పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఓన్లీ సెకండ్ ఇండియాలోనే సెకండ్ హయ్యెస్ట్ మీట్ ప్రొడక్షన్ మన దగ్గర జరుగుతుంది ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కర్ణాటక డైరీ సెక్టర్లో కూడా ఫోర్ రూపీస్ మిల్క్ ఇన్సెంటివ్ ఇస్తున్నారు అంటే గవర్నమెంట్ విజయ డైరీ మదర్ డైరీ వీటి ఈ డైరీస్కి పాలేస్తే కనుక మీకు మిల్క్ పెట్టుబడి మిల్క్ మీద అయితే పాల పెట్టుబడి ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద నాలుగు రూపాయలు అదనంగా ఇస్తున్నారు సో దాంట్లో దానివల్ల కూడా రైతులకు రోజుకి లీటర్కి ఒక రైతు రోజుకి ఒక ఇరవై లీటర్లు పాలు అమ్మారనుకోండి వాళ్ళకు రోజుకి ఎనభై రూపాయలు ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది సో ఒక నెల పీరియడ్లో చూసుకుంటే వాళ్ళకు ఒక రెండు మూడు వేలు ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది దానివల్ల ఆ పెట్టుబడి సాయం వల్ల నెక్స్ట్ మనకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది లైఫ్ స్టాక్ సెక్టర్ ఉన్నప్పుడు దానికి సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెక్ ఇది ఏంటంటే ఫార్డర్ ఫార్డర్ అంటే గడ్డి గడ్డి లేదా ఏమంటారు దాన్ని మేత పచ్చి మేత కానీ ఎండు మేత కానీ వాటిని ఫార్డర్ అనేది చాలా అవసరం సో ఆ ఫార్డర్ని గ్రో చేయడానికి దానికి ఎంకరేజ్మెంట్గా మన దగ్గర సబ్సిడీ రేట్లలో విత్తనాలు అందిస్తుంది గవర్నమెంట్ దానివల్ల రైతులకు ఏంటంటే గడ్డి కొరత అనేది ఉంటు ఉండట్లేదు వాళ్ళు పశువులకు కూడా మేత కొరత లేనందువల్ల అవి బాగా పాలిస్తాయి పాల దిగుబడి కానీ మేత మీట్ అంటే మటన్ దిగుబడి కానీ బాగా పెరుగుతుంది సో దానివల్ల లాభం అనేది ఉంటుంది సబ్సిడీ రేట్స్ వాళ్ళల్లో విత్తనాలు ఇవ్వడం వల్ల సో ఇక్కడ చూడండి మిల్క్ ఎలా పెరిగింది నాలుగు లక్షల లీటర్లు సారీ నాలుగు లక్షల టన్నులు ఉన్నది కాస్త ఐదు లక్షల టన్నులకు పెరిగింది అప్పట్లో మిలియన్ నెంబర్స్ అంటే పది లక్షలు అనమాట వన్ మిలియన్ అంటే పది లక్షలు సో వన్ సిక్స్ ఉండేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అయింది నెక్స్ట్ మీట్ కూడా ఫైవ్ ఉంటే మీట్ కానీ బాగా పెరిగింది సో దీని కారణం మన ఎస్ఆర్డిపి స్కీమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మన గొర్రెల పంపిణీ స్కీమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన తెలంగాణ మీట్ ఇది ఎగ్ ప్రొడక్షన్లో థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది పౌల్ట్రీ పౌల్ట్రీ సెక్టర్ ఆల్రెడీ మన కమర్షియల్ పౌల్ట్రీ సెక్టర్ బాగా డెవలప్ అయ్యి ఉంది తెలంగాణలో సో పౌల్ట్రీ సెక్టర్ నడుస్తుంది అలాగే మన అగ్రి అగ్రి ఆక్వాకల్చర్లో ఆక్వా అంటే మన చేపల సెక్టర్ అనమాట దాంట్లో రైతులకు వెహికల్స్ ఇస్తున్నారు చేపల అమ్ముకోవడానికి వాళ్ళకు వెహికల్స్ ఉంటాయి స్పెషలైజ్డ్ వెహికల్స్ ఇస్తున్నారు అలాగే జిహెచ్ఎంసీ లిమిట్లో అయితే మనకు కస్టమైజ్డ్ వెహికల్స్ ఇస్తున్నారు అలాగే అంతేకాకుండా మార్కెట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్స్ ఫిష్ మార్కెట్ మీట్ మార్కెట్ అని మార్కెట్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ లింకేజెస్ కూడా పెంచుతుంది అలా ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ మనం ఆల్రెడీ
టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు చూస్తే ఎలా వరి కొనుగోలు పెరిగి కొనుగోలు పెరిగింది అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సో ఇది ఇక్కడ వరి కొనుగోలు పెరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేర్ హౌస్ పెక్ కెపాసిటీస్ కూడా మన వేర్ హౌస్ అంటే స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్ అనమాట స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్ కూడా బాగా పెరిగినాయి సో ఇక్కడ మనకు చూసుకోండి హయ్యెస్ట్ ఒకప్పుడు తెలంగాణ నుంచి ఎంత వరి కొనుగోలు అయ్యేది ఇప్పుడు ఎంత కొనుగోలు అవుతుంది పంజాబ్తో పోటీ పడే స్థాయిలో మనం వెళ్ళగలిగాము సో కాటన్ కార్పొరేషన్ ఎంత ప్రొక్యూర్మెంట్ జరిగింది ఎంత పత్తి కొన్ కొనుక్కున్నారనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేర్ హౌజెస్ వేర్ హౌజెస్ అంటే స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఒకప్పుడు నైన్ మెట్రిక్ టన్స్ వరకే ఉండేది ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ మెట్రిక్ టన్స్ వరకు స్టోరేజ్ కెపాసిటీ పెరిగింది తెలంగాణలో అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు దాంట్లో కాటన్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది సీరియల్స్ కాఫీ అండ్ టీ మీట్స్ వీటికన్నిటికీ ఎక్స్పోర్ట్ కూడా పొటెన్షియల్ పెంచుతున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ నామ్ ఈ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ అంటే ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీతో ఉండేది నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ అనమాట సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్న అన్ని అగ్రికల్చర్ మార్కెట్స్ ఈ వెబ్సైట్లో వచ్చి వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ దగ్గర ప్రోడక్ట్స్ అన్నింటినీ డిస్ప్లే చేస్తారు వాటికి రేట్స్ డిస్ప్లే చేస్తారు దీనివల్ల రైతులకు ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ తెచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని రేట్ ఎంత నడుస్తుంది మార్కెట్లో తెలుసుకోవచ్చు లేదు ఒక రాజస్థాన్లో ఒక రైతు ఈ ఇలాంటి రైస్ వెరైటీకి బాగా మొగ్గు చూపుతున్నాడు వాళ్ళు బాగా రేట్ ఇస్తారంటే వాళ్ళతో డైరెక్ట్ ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు కూడా సో వాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కూడా డిమాండ్ అండ్ సప్లై మ్యాచ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు రాజస్థాన్లో ఒక రైతుకి వరి కావాలి అంటే దొరకకపోయేది ఆయన వాళ్ళు ఏదో రకంగా అడ్జస్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు కాకపోతే ఇప్పుడు ఇండియా మొత్తం మార్కెట్స్ ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఏ మూల నుంచి అయినా ఇంకో మూలకి ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా అవుతుంది కాబట్టి సో వాళ్ళకు రైతులకు వాళ్ళకు రేట్ అనేది బాగా వస్తుంది అంతేకాకుండా ఇంతకుముందు ఒక మార్కెట్లో వెళ్తే అక్కడ అసలు మనకు ఈరోజు రేటే లేదు మనం తెచ్చిన వరికి మొత్తం రేట్ పడిపోయింది కాటన్కి రేట్ సడన్గా పడిపోయింది సో ఇప్పుడు రేట్ లేదు ఎంత కొంతగా అమ్ముకొని వెళ్ళిపోవాలి అనే ప్లేస్ నుంచి ఈ ఈ నామ్ వల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ కొనకపోతే ఏంటి నేను వేరే మార్కెట్లో నాకు ఇంత రేట్ వస్తుంది చూడండి ఆల్రెడీ ఈ నామ్లో చూపిస్తుంది అని చెప్పి రైతులకు ఒక ధీమా ఉంటుందన్నమాట ఈ ఈ నామ్ వల్ల ముందు ముందు ఇంకా అన్ని మార్కెట్స్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయబోతున్నారు సో ప్రస్తుతం మాత్రం అన్ని మార్కెట్స్ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యలేవు ఇంకా ఇది ప్రాసెస్లోనే ఉంది మన నిజామాబాద్ మా ఈ ఈనామ్ మార్కెట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎక్సలెన్స్ అవార్డు కూడా వచ్చింది ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి చేత సో ఇలా మనం ఎంకరేజ్ చేస్తుంటే రైతులకు ముఖ్యంగా మనకు రైతులకు ఉండే రెండే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అండి మన దగ్గర ఒకటి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉండకపోవడం సెకండ్ వచ్చేసి వాళ్ళ పంటకి రేట్ రాకపోవడం వాళ్ళకి తెలియదు కూడా పాపం వాళ్ళ రైతులకు ఏంటంటే వాళ్ళ పంటకి ఈరోజు రేట్ ఎందుకు లేదు సడన్గా పడిపోయింది మార్కెట్లో ధరలు పడిపోయాయని వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ లెవెల్లో వాళ్ళకి అర్థం కాదు మార్కెట్ రేట్స్ ఎందుకు పడిపోయాయి దీంట్లో మనము ఏ రకంగా దీన్ని పెంచుకోవచ్చు లేదా స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు అమ్ముకోవాలి ఇంకా ఎక్కడో ఊరు నుంచి సిటీకి తీసుకొచ్చి ఉంటారు అమ్ముకోవడానికి అమ్ముకోకుండా వెళ్ళిపోతే ఇంకేం చేయలేము వాటిని స్టోరేజ్ చేయలేము వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది వీటన్నిటికీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తక్కువ ధరలో అమ్మేసి వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు అలాంటివి జరగకుండా మనం రెండింటి మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం అండ్ ముందు ముందు ఇది ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్ ఒకసారి బాగా చూసుకోండి చాప్టర్ మొత్తం ఇంపార్టెంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఎక్కడికక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అని నేను మిగతా వీడియోస్ కూడా చేస్తాను మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అయితే ఖచ్చితంగా కవర్ చేస్తాను ఎక్కడైతే చేయలేదో అక్కడ కీ హైలైట్స్తో మ్యాక్సిమం కవర్ అయ్యేటట్టు చూస్తాను కీ హైలైట్స్లోనే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ వీడియో ఇంకా చూస్తుండండి మీకు వేరే ఈ సోషల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుకే కాకుండా వేరే వీడియోస్ ఏమైనా కావాలన్నా కూడా యూ కెన్ కమెంట్ సో నేను ఆ వీడియోస్ కూడా చేస్తాను ఏ టాపిక్లో అయినా క్విక్ రివిజన్ కోసం నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మీరు అన్నీ చదువుకోవాలి వాటి మీద క్విక్ రివిజన్కి కోడ్స్తో సహా నేను వీడియోస్ చేస్తాను సో చూస్తుండండి కి సో లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి వీడియో మొత్తం చూడండి చాలా డేటా ఉంది ఎక్కడికెక్కడ నేను ఆ డేటాని అంతా